স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি বা পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম ওকে আমাকে বলো তো এখানে কত লেখা এক হাজার একশো পঁচিশ তাই না এক হাজার একশো পঁচিশ ওকে এটার আশেপাশে অনেক কিছু লেখা আমরা আস্তে আস্তে বুঝবো প্রত্যেকটা জিনিস হ্যাঁ আগে দেখো এখানে এক হাজার একশো পঁচিশ ওকে আচ্ছা এই যে পাঁচ এই যে পাঁচ এটা এটা ভুলে যাও এগুলো পরে এগুলো পরে হ্যাঁ এগুলো পরে এগুলো পরে বলতেছি হ্যাঁ এই যে পাঁচ এই পাঁচ হচ্ছে আমাদের একক স্থানে আছে তাই না এটাকে আমরা কি বলতে পারি একক স্থান একক এই যে দুই এটা আছে আমাদের দশক স্থানে তাই না আমরা হয়তো ইংলিশে বলি যে ইউনিট পজিশন হ্যাঁ টেন পজিশন হান্ড্রেড পজিশন এরকম বলি এই এক এটা আছে হচ্ছে শতক স্থানে আর এই যে এক সেটা আসে আছে হচ্ছে আমাদের হাজার বা সহস্র এর পজিশনে তাই না হাজার বা সহস্র এর পজিশনে তো এই একের ভ্যালু হচ্ছে আসলে এক হাজার তাই না এই একের ভ্যালু আসলে একশো এই দুই এর ভ্যালু আসলে বিশ আর এই পাঁচের ভ্যালু আসলে পাঁচ এই সবগুলো যোগ হয়ে আমাদের আসতেছে হচ্ছে এক হাজার একশো পঁচিশ তাই না দেখো তো এরকম না এই একের ভ্যালু এক হাজার এটার ভ্যালু একশো এটার ভ্যালু বিশ এটার ভ্যালু পাঁচ সব মিলে আমাদের আসলে হচ্ছে এক হাজার একশো পঁচিশ রাইট আমি যদি বাংলায় লিখতে চাই বাংলায় লিখতে পারবো এরকম তাই না এক হাজার একশত পঁচিশ রাইট এইটা হচ্ছে আমাদের পুরো ব্যাপারটা এখন এখানে আমরা একটা জিনিস লিখছি যে রেডিক্স রেডিক্স লিখে দশ লিখছি এটার মানেটা কি এটার মানেটা হচ্ছে আমরা যখন কোন সংখ্যা লিখি আমাদের এই চ্যাপ্টারে আমরা চার রকম সংখ্যা পদ্ধতি পড়বো তাই না আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি পড়ব আমরা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি পড়ব আমরা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি পড়ব আর আমরা হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি পড়ব তো দেখো আমরা যে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি পড়ব ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেজ হ্যাঁ ভিত্তি বা বেজ ভিত্তি মানে কি আমরা একটু পরেই বলতেছি আগে দেখো ভিত্তি বা বেজ হচ্ছে দশ ভিত্তি মানে কি আমি একটু পরে বলতেছি দেখো ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে দশ কারণ ডেসি মানেই হচ্ছে দশ ওকে ডেসি মানেই হচ্ছে দশ ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে দশ বাইনারি বাই বাই মানে হচ্ছে দুই বাই মানে দুই বাই সাইকেল মানে কি দুই চাকা বিশিষ্ট সাইকেল তো বাইনারি মানে হচ্ছে দুই তো বাইনারির ভিত্তি হচ্ছে দুই ওকে অক্টাল অক্ট মানে হচ্ছে আট তার মানে অক্টালের ভিত্তি হচ্ছে আট আর হেক্সা ডেসিমাল হেক্স মানে হচ্ছে ছয় আর ডেসি মানে হচ্ছে দশ তার মানে ছয় আর দশ মিলে টোটাল হয় ষোলো হেক্সা ডেসিমালের ভিত্তি হচ্ছে ষোলো ওকে তার মানে এগুলো হচ্ছে ভিত্তি চারটা নাম্বার সিস্টেম আমরা পড়বো এই চ্যাপ্টারে ডেসিমালটা আমরা সচরাচর সবসময় ইউজ করি এছাড়াও বাইনারি পড়বো অক্টাল পড়বো হেক্সাডেসিমাল পড়বো তাদের এক একজনের ভিত্তি এক একটা ডেসিমালে যখন আমি একটা সংখ্যা লিখবো এই সংখ্যাটা যে একটা ডেসিমাল সংখ্যা এটা যে আমি ডেসিমালে লিখছি এটা যে বাইনারি অক্টাল বা হেক্সাডেসিমালে লিখি নাই এটা যে ডেসিমালে লিখছি এটা বোঝানোর জন্য আমরা নিচে এরকম দশ দিই এটাকে বলে হচ্ছে রেডিক্স এটাকে ভিত্তি ছাড়াও বা বেইজ বেইজ বা ভিত্তি ছাড়াও অনেক সময় কি বলে রেডিক্স বেইজ বা ভিত্তি ছাড়াও অনেক সময় কি বলে রেডিক্স আচ্ছা তাহলে এখন আস্তে আস্তে একটু বোঝার চেষ্টা করো যে আমি যদি কখনো লিখি এরকম যে ওয়ান জিরো ওয়ান নিচে দুই তাহলে নিচে দুই লেখার মাধ্যমে আমি বুঝাইলাম এটা একটা বাইনারি নাম্বার তাই না বা আমি যদি কখনো লিখি ফাইভ সেভেন নিচে ষোলো লিখি তাহলে ষোলো লেখার মাধ্যমে বুঝাইলাম এটা একটা হেক্সারেসিমাল নাম্বার সিস্টেম তাই না তাহলে আমি সংখ্যাটা কোন নাম্বার সিস্টেমে লিখছি এটা বোঝানোর জন্য নিচে আমরা এভাবে লিখে দিই ওকে আচ্ছা এখন এই ভিত্তি মানে কি আসো ভিত্তি বা বেইজ মানে কি দেখো তো ভিত্তি বা বেইজ মানে কি ভিত্তি হচ্ছে দশ দুই আট আর ষোলো এবং আমরা ভিত্তিটা এরকম নিচে লিখে দেই এখানে এগারো হাজার সরি এক হাজার একশো পঁচিশ লিখছি নিচে দশ লিখছি তার মানে একটা এটা একটা ডেসিমাল নাম্বার রাইট দশ লেখার মানে বুঝাইলাম এটা একটা ডেসিমাল নাম্বার এখন এই ভিত্তি মানেটা কি ভিত্তি মানে হচ্ছে কোন একটা সংখ্যায় কোন একটা সংখ্যায় ভিত্তি বা বেইজ হ্যাঁ ভিত্তি বা বেইজ মানে হচ্ছে কোন একটা সংখ্যায় কয়টা ইউনিক ডিজিট ব্যবহার করা হয় বা অনন্য ডিজিট ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলে ভিত্তি ভিত্তি মানে কি কোন নাম্বার সিস্টেমে কয়টা ইউনিক কয়টা ইউনিক নাম্বার ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এই যে এভাবে যদি লিখি যে নাম্বার অব ইউনিক ডিজিট হ্যাঁ নাম্বার অব ইউনিক ডিজিট ওকে কয়টা ইউনিক ডিজিট ইউনিক মানে ইউনিক মানে তো বুঝো ইউনিক মানে কি অনন্য মানে এটা একবার ইউজ করা হবে ঠিক আছে যতগুলো যেমন দেখো ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে যদি বলি ডেসিমালে আমাদের অঙ্ক কয়টা বলতো ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে আমাদের অঙ্ক বা ডিজিট কয়টা বলতো 
তোমরা পড়ছ না ছোটবেলায় অঙ্ক আর সংখ্যা যেমন এখানে এক একটা অঙ্ক এই এক একটা অঙ্ক দুই একটা অঙ্ক পাঁচ একটা অঙ্ক এগুলাই একটা একটা ডিজিট বা একটা একটা অঙ্ক এবং সবগুলো মিলে যে এক হাজার একশো পঁচিশ এইটা হচ্ছে একটা সংখ্যা তাহলে ডেসিমালে আমরা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই কয়টা অঙ্ক ইউজ করি না বলো তো ডেসিমালে আমরা এই দশটা অঙ্ক ইউজ করি না এর বাইরে কোনো অঙ্ক ইউজ করি বলো ডেসিমালে আমরা এই দশটা অঙ্ক ইউজ করি এর বাইরে আর কোন অঙ্ক কি আমরা ইউজ করি ডেসিমালে দেখো তো ডেসিমালে এই অঙ্ক গুলার বাইরে আর কোন অঙ্ক কি আমরা ইউজ করি করি না কিন্তু তাই না এই দশটা অঙ্ক ইউজ করি ভেরি গুড তার মানে হচ্ছে ডেসিমালের ভিত্তি হচ্ছে দশ কারণ ডেসিমালে আমরা দশটা অঙ্ক ইউজ করি কারণ ডেসিমালের ভিত্তি হচ্ছে দশ ওকে ডেসিমালে দশটা অঙ্ক ইউজ করি কারণ ডেসিমালের ভিত্তি হচ্ছে দশ তাহলে বাইনারির ভিত্তি যেহেতু আমি বললাম দুই বাইনারির ভিত্তি যেহেতু বললাম দুই তার মানে বাইনারিতে আমরা কয়টা অঙ্ক ব্যবহার করব বাইনারিতে আমরা কয়টা অঙ্ক ব্যবহার করব বাইনারিতে আমরা দুইটা অঙ্ক ব্যবহার করব একটা হচ্ছে জিরো আর একটা হচ্ছে ওয়ান এই দুইটা অঙ্ক ব্যবহার করব বাইনারিতে আমরা এই দুইটা অঙ্ক ব্যবহার করব বাইনারিতে আমরা এই দুইটা অঙ্ক ব্যবহার করব হ্যাঁ কারণ বাইনারির ভিত্তি হচ্ছে দুই বাইনারির ভিত্তি দুই বাইনারিতে কয়টা অঙ্ক ব্যবহার করবো এই দুইটা একইভাবে অক্টালে আমরা আটটা অঙ্ক ব্যবহার করব আর হেক্সা ডেসিমালে আমরা ষোলোটা অঙ্ক ব্যবহার করব ক্লিয়ার অক্টালে আমরা এরকম আটটা অঙ্ক আটটা ডিজিট ব্যবহার করব আর হেক্সা ডেসিমালে এরকম ষোলোটা ডিজিট ওকে এটা আমরা পরে আসতেছি ওকে অক্টা হেক্সা ডেসিমাল তাহলে এখন কি বুঝা গেছে যে এখানে প্রত্যেকটার পজিশনাল ভ্যালু কত এই দশ দিয়ে আমরা কি বুঝাইতেছি হ্যাঁ এই নাম্বারটা এই সবকিছু বুঝা গেছে দেখো তো দুইটা জিনিস এখন আমাদের বাকি এই স্লাইডে দুইটা জিনিস প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যেখানে একটা জিনিস বলছে ইনডেক্স দেখো তো ইনডেক্স মানে কি ইনডেক্স মানে হচ্ছে ইনডেক্স মানে হচ্ছে দেখো যে আমরা এই প্রথম পজিশন দেখো একদম ডান পাশে একদম ডান পাশের পজিশনটাকে আমরা নাম দিছি হচ্ছে জিরো ইনডেক্স তারপর হচ্ছে ওয়ান ইনডেক্স তারপর হচ্ছে টু ইনডেক্স তারপর হচ্ছে থ্রি ইনডেক্স এটার মানে কি জানো তার মানে এটা খুবই সিম্পল দেখো এটার ইনডেক্স জিরো না আর এটা কি ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম না সবাই খেয়াল করো সবাই মনোযোগ দাও সবাই মনোযোগ দাও দেখো এটা একটা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম আর এই পজিশনটা কত জিরো তার মানে এই পজিশনের ভ্যালু হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার জিরো ওকে টেন টু দি পাওয়ার জিরো মানে কত ওয়ান তার মানে এই পজিশনটা হচ্ছে একক স্থানীয় টেন টু দি পাওয়ার জিরো আবার এই পজিশনটা দেখো এই পজিশনটা কি হবে টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান তার মানে কি দশ তার মানে এটা কি দশক স্থানীয় এটা কি দশক স্থানীয় তারপর দেখো এটা কি এটার ইনডেক্স কত দুই তাহলে টেন টু দি পাওয়ার টু টেন টু দি পাওয়ার টু টেন টু দি পাওয়ার টু মানে কি একশো একশো তার মানে কি এটা একটা শতক স্থানীয় এটা কি স্থানীয় এই যে শতক স্থানীয় তারপর দেখো এটা কি হাজার স্থানীয় না হাজার হাজার কোথ থেকে আসছে এখানে তিন তার মানে এক দশ টু দি পাওয়ার থ্রি তার মানে এক হাজার কারণ এটা হাজার স্থানীয় বা সহস্র স্থানীয় তাহলে এই যে আমরা বলতেছি একক দশক শতক হাজার এটা কই থেকে আসছে একক দশক শতক হাজার কোথ থেকে আসছে টেন টু দি পাওয়ার জিরো একক টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান দশক টেন টু দি পাওয়ার টু শতক টেন টু দি পাওয়ার থ্রি হাজার এই ইন্ডেক্স গুলোর মানেটা কি বুঝা গেছে যাকে আমরা একক দশক শতক হাজার বলতেছি এটা কোথ থেকে আসছে বুঝছো এটা হচ্ছে আমাদের যে বেইস বা ভিত্তি আছে এই ভিত্তির পাওয়ার বা এক্সপোনেন্ট হিসেবে বসবে এটা ভিত্তির পাওয়ার বা এক্সপোনেন্ট হিসেবে বসবে ক্লিয়ার আচ্ছা ওকে তাইলে এটা যদি বুঝতে পারি এখন দেখো আমরা সবাই তার মানে এটা ক্লিয়ার যে একদম যত বাম পাশে থাকবে হ্যাঁ যত বামে যাবে তত আমাদের মানে পজিশনাল ভ্যালু বাড়বে না দেখো তো যত বামে যত বামের ডিজিট নিব একদম বামের ডিজিটের পজিশনাল ভ্যালু তত বেশি না মানে স্থানীয় মান আর কি পজিশনাল ভ্যালু মানে স্থানীয় মান যেমন সবচেয়ে বামে যেটা থাকবে সেটা সবচেয়ে বড় হবে তাই না যেমন এখানে এক এক তো পাঁচের চেয়ে ছোট এক পাঁচের চেয়ে ছোট না এক তো পাঁচের চেয়ে ছোট কিন্তু সে তো বামে আছে কারণ সে এক মানে কি সে এক হাজার সে এক মানে কি সে এক হাজার কিন্তু এক হাজার তো অবশ্যই পাঁচের চেয়ে বড় তার মানে যত বামে যাব তত বড় হবে তাই না দেখো এই পাঁচ এই পাঁচের কন্ট্রিবিউশন কিন্তু মাত্র পাঁচ এখানে যে পাঁচ লিখলাম এই পাঁচ মানে কিন্তু পাঁচ কিন্তু এখানে যে এক লিখলাম এক মানে হচ্ছে এক হাজার তাহলে যত বামে তার পজিশনাল ভ্যালু তত বেশি আর যত ডানে তার পজিশনাল ভ্যালু তত কম এ কারণে আমরা সবচেয়ে বামের সবচেয়ে বামের সবচেয়ে বামের যে ডিজিটটা সেটাকে আমরা বলি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিজিট সবচেয়ে বামের ডিজিটটাকে আমরা বলি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিজিট মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিজিট বা অনেক সময় বলি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ডিজিট বা বলি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট এ কারণে নাম হয়েছে এম এ
MSB most significant one, the shop to dummy conta, shop to dummy shop to bamata. Eta hotsa mother MSB, then the most significant bit current shop to bamata contribution, positional value, shop to beshi. It was a most significant digit. Hey, as a LSB money hotse, LSB money hotse, least significant digit, least significant digit money jar significance, shop to com jar significance, shop to com least significant digit. बा least significant bit ls lsb माने होच्छे least significant digit बा least significant bit एखाने आमादेर 5 होच्छे आमादेर lsb थे ना 5 होच्छे आमादेर lsb शे होच्छे आमादेर least significant bit ओके ठीक आसे तेले इस लाइट शोबे बुच्छी प्रियो hsc 2025 शिखार्थी बंधुरा তোমরা জানো বোর্ড পরীক্ষা ও অ্যাডমিশন পরীক্ষা ভালো করতে প্রতিটি বিষয়ে ভালো রেজাল্ট করা জরুরি এজন্য বিভাগ কেন্দ্রিক অথবা অন্যান্য বিষয়কে ফোকাস করতে গিয়ে কোনোভাবেই বাংলা ইংলিশ বিষয়ের প্রস্তুতি কমিয়ে দেওয়া যাবে না মূলত এই লক্ষ্যে বাংলা ইংলিশে সুষম প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে বিজ্ঞান মানবিক ও বাণিজ্য সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন অথবা কম্বো ব্যাচের সমন্বয়ে আমাদের আয়োজন এইচএসসি বাংলা ইংলিশ ফুল কোর্স প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র ए कोर्स तीते तुम्रा पाच्छो, चुराशिटी इंटरेक्टिव लाइव क्लास, शाट सेट डेली एक्जाम, बारो सेट मांतली एक्जाम, छोय सेट पेपर फाइनल एक्जाम, चार्टी प्रिंटेट पैराल टेक्स्ट, एबंग शार्बोक्खोनी क्यूएने सर्विश हो उन्नानो सब श বিস্তারিত জানতে ও ভর্তি হতে সরাসরি যোগাযোগ করো উদ্ভাসন মিশের যে কোনো শাখায় অথবা ভিজিট করো আমাদের ওয়েবসাইট www.udbhash.com এ